ഓക്കെ ബിഫോർ ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് കാസി ഗ്രെയിൻ ആൻറ്റിന ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പാരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പാരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടറിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചാണ് കാസി ഗ്രെയിൻ ആൻറ്റിന പാരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോക്കൽ പോയിൻറ്റിലായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫീഡ് പോയിൻ്റ് വെച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പാരാബോളിക് സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹൈപ്പർബോളിക് ഒരു സബ് റിഫ്ലക്ടർ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഈ തിയറി ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഹെലിക്കലാൻഡിന ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ഹെലിക്കലാൻഡിന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ ത്രീ ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് അതായത് ഇ എച്ച് എഫ് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അൾട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റേഞ്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിനയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിന അപ്പോൾ അതിനൊരു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഒരു ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്കിത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേണുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് അതിന് നമ്മൾ എസ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഹെലിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് സ്മോൾ ഡി എൽ എൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ടേണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടേണിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഒരു ടേണിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ ടേണിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ അടുത്ത ടേണിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പോയി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് വൺ ടേണിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഡി ഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളൊരു സിലിണ്ടറിൽ എച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അവിടെ ഒരു ഇപ്പം ഈ ഡാ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെച്ച് കാണുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈസ് എൻ ഇൻറ്റു എസ് ഓക്കെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് ഓക്കെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് ഓഫ് എലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈസ് എൻ ഇൻറ്റു എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ എ ലെങ്ത്ത് എ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ നമ്മളൊരു ഹെലിക്കൽ ആക്സിസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ പിച്ച് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ടേംസിലുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാതെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഡയമീറ്റർ ഡി എന്നാണ് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് അത് ടു എ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിലൊന്നും യു ക്യാൻ യൂസ് എനി എനോട്ടേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമാക്കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പിച്ച് ആംഗിൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എസ് എൽ സി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസ് ആണ് പൈ ടൈംസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാം അറിയാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ദെൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ സ്പേസിങ് ഓക്കെ ഈ സ്പേസിങ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടേണിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ടേം വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ഒന്ന് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് വയർ ഈ വയറിൽ നമ്മൾ ഈ ഹെലിക്സായിട്ട് നമ
ആൽഫ അഥവാ പിച്ച് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിച്ച് ആംഗിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എസ് ബൈ പൈ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഓർ എസ് ബൈ സി സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ആൻഡിന ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പിച്ച് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ടേൺ അതാണല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് റൂട്ട് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ അതും ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്നുള്ള പൈത്തകോറസ് റിലേഷനാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ഓർ എൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈപ്പോട്ടനിയൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ പരാമീറ്റർ ഉള്ളത് ഏതിൽ നമ്മുടെ ഹെലിക്കലാൻഡിനെ ഹെലിക്കലാൻഡിനയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ പരാമീറ്റർ ഇതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എല്ലാ ഹെലിക്കലാൻഡിനൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനുകൾ പല ഷേപ്പിലാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഉള്ളതുണ്ട് ദെൻ ബീല് കാണുന്ന കപ്പ്ഡ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ആണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡീപ്പ് കോണിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എൻക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പല രീതിയിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആണ് ഈ ആൽഫയുടെ വാല്യൂനനുസരിച്ച് ഹെലിക്കൽ ആൻഡിനയുടെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ആംഗിൾ സീറോ ആണ് നോക്കുക ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസിങ് ഇല്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ആൽഫ സീറോ ആകുമ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുക ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഈ എല്ലാ ടേണും ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ഈ എല്ലാ ടേണും ഉണ്ടാവുക എസ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിന എന്ത് ആൻറ്റിന ആയിട്ട് മാറും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അത്തരം ആൻറ്റിനാസിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പ് ആൻറ്റിന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആൽഫ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നോക്കുക സപ്പോസ് ഈ ആൽഫ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ എടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആ ആൽഫ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ആ ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് മാറുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെയർ ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിന ഒരു ലീനിയർ ആൻറ്റിന ഇതിൽ പിടിച്ചങ്ങ് നീർത്തി വെച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഹെലിക്ക ഹെലിക്സായിട്ട് ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ആൻറ്റിനെ പിടിച്ച് നീർത്തി വെച്ച പോലെ ഈ എൻ്റെയർ ലെങ്ത് ആ ആക്സിസ് ലെങ്ത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ലീനിയർ ആൻറ്റിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇത് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഒരു ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിനയുടെ മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ബേസിക്കലി മൂന്ന് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഒരു ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിനൊക്കെ ഉള്ളത് മൂന്ന് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മോഡ് കൂടി ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് നോർമൽ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ നോർമൽ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക അതായത് പൈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ ലാംഡ അതായത് നമ്മൾ പൈ ഡി സി സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ലാംഡേനേക്കാളും വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ സേ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാംഡ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലാംഡ ഓർ അതിൻ്റെ താഴെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ലാംഡ ഈ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ലാംഡ ഈ വാല്യൂയിലൊക്കെ അതിൻ്റെ നോർമൽ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഒരു ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിന വർക്ക് ചെയ്യുക നോർമൽ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ആൻറ്റിന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റിനയുടെ ആക്സിസിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻറ്റിനയുടെ ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിനയുടെ ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒരു ആൻറ്റിന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ